Goedendag kijkers, mijn naam is Janet Deergaard en vandaag gaan ik voor jullie door die 78ste episode van AgriMonitor VAT. Danny Boy is net voor Kletskompas met Romein Mostert van Sirius Capital oor Savannah Beef Processor sy suksesvolle kapitalisering gesels. En ons saai dit weer in nies gesprek hier op AgriMonitor uit. En Namibia sal na verwachting van jaar sy grootste milie oos ooit afhaal. In plaas toe gesels jy alweer een hating met Akkerboer en Meeljang wat de rekord oos op die plaas Johannes Stel na by Grootfontein het na een bykans perfecte reenseisoen met so wat 900 mm reen. Nou dit alles kan jylle natuurlijk in vandagse AgriMonitor vind en soos gewoonlik kan jylle ons ook op GoTV kanaal 994 kry en DSTV kanaal 285. So bly ingeskakel vir al dit. Funding facility and the risk aspects that are related to the potato production is also Op die kletsbank vandag is Romei Mostert van Sirius Capital. Romei, jylle het vir Savannah Beef Namibia gehelp met die hele proces van hulle om beleggings onder beesboere te werf met die oog daarop om een splinternieuwe uitvoer abattoir op te rig in Namibie. Hoe het jylle betrokke geraak en hoe het jylle die proces beleef van jylle kant af? Ja, so die B Value Chain voor hem kom nou eindelijk een lang pad. Ek denk die Metco geschiedenis is al lang daar en allemaal weet hoe dit geloop het. En toe in, ek denk 2019 of daar rond het een paar bekommerde beesboere by mekaar gekom en hulle toe geskep wat die B Value Chain voor hem is. En enige beestproducent kon toe lid raak van die B-value chain en lidmaatskap fooie betaal en dan raak jy lid daarvan en die lidmaatskap fooie is toe gebruik om die voorbereidingswerk te doen en die studies te doen om te sê, ok, hoor, is daar kapasiteit van nog abattoir? Sou ons een opzit, hoe groot moet hy wees, waar moet hy wees, al hierdie goeder. En so daar is een pre-feasible ability study gedoen toe in 2020 en toe 2021 toe die B-value chain vir Sirius benader gesê, hoor jy, kan ons nie vir hulle help om hierdie pre-feasible ability dan nou bankable te maak nie, so dat ons na financierers toe kan gaan en sê, ok, hoor jy, hier is die aandeel kapitaal, het is nodig, hier is die skuld kapitaal en so doen dit dan die nodige kapitaal by my van die grond af kan kry. So toe in november 2021 het ons die bezigheidsplan voorgele aan die B-Value Chain Forum al sy lere in Otswarongo die dag. En hulle, toe dier alles aanhouders met ons gepraat, allemaal het vraag gevraag en op einde van die dag het hulle gesê, ok nie, hulle keer die bezigheidsplan goed, ons moet 2022 het aanpak en die kapitaal gaan reis. Maar natuurlijk, die B-Value Chain Forum is hier erg entiteit in die vorm van die maatskapie of so iets nie. So toe het ons vir vir die B-Value Chain gehelp om maatskapie te registreer, die publieke maatskapie, en ons geweet ons gemeer as 50 aandeelhouwers hee. So februari 2022 is Savannah Beef Processors Limited toe geregistreer, en toe het ons ook al die werk doorgegaan, en om hierdie private placement te kan doen, en die geld te kan reis, so ons al die documentatie met mekaar gesit en so aan, en dit was nou nogal een lekker experience eindelijk gewees. Kijk, hulle het aanvankelijk gesê, die eerste hekkie was die 100 miljoen, maar julle het toe het recht gekry om veel meer in te sammel. En ek neem aan, dat was dalk ook nog ouwens wat aanbod gemaakt het, maar nie betijds die geld in die bank gekry het, noodwendig. Ja, so, net een bykie achtergrond op dit, so die totale kapitale behoefte vir die project is 500 miljoen, noem maar wees dollar. 200 miljoen gaan vir die eiendom, al die toerusting en so aan, en dan 300 miljoen so bedrijfskapitaal. Jy bedrijfskapitaal is, die bedrijf is baie intensief op bedrijfskapitaal. En die rede is, want jy betaal een boer vandag vir sy bees, en jy krij oorso twee maanden jou geld as hy oorsee geland het. So toe is ons aanbeveling aan die B-Value Chain gewees, om 200 miljoen so aandeelkapitaal in te sit, en 300 miljoen so skuldkapitaal te kry, 
En dat is een beetje meer aandeel kapitaal als je gewoonlijk zal zien van, een, van enige ander bedrijf. En die reden daarvoor is omdat je blootgesteld is in een primaire sector wat baie volatiel is en af, prijs het het op en af gaan en blootgesteld is in risico's soos droogtes en so aan. Um, en, maar de eerste vraag die je gewoonlijk krijgt, je bij enige van die vergaderings was, hoor die, hoe hou die producenten beheer? En als klompvoorbeelden waar slagpalen een beheer was een producenten, dat dan beheer verloor het, en op het einde van die dag is dat um, is het eindelijk een gemors en werkt dus het moet niet. Zo so toe was ons aanbeveling hoor, ons kort 200 miljoen aandeel kapitaal, maar kom ons proberen 100 miljoen van die producenten af te krijgen. Als so dit kan recht krijgen, dan kan ons altijd externe belegging en om die andere 100 miljoen op te maken. Zo so dat was die eerste doelwit geweest. En ik denk in die begin is ons redelijk benauwd of ons daar begrijp hy gaan uitkom, maar toe hy eerst momentum vang, toe dit baie goed gegaan en toe op die einde het ons op 146 miljoen geëindig. Om bij je commentaar bij te voeg, um, het, op, in die begin is het een groot gesprek oor wanneer om hier te doen, want ik meen daar is um, tijd om op te hou in termen van wanneer mense hulle beestslag, um, belastingsperiodes, um, die milieuste en so aan, wat am, allemaal, dus alles contant vloe implicaties die moet in gedachte in tijdsberekening. En op die einde van die dag was die risos trou en kinders kry, ek meen jy eers nie net inspring en het doen, jy kan nie wacht vir die perfecte oomblik he. Um, so as jy toe maar besluit om um, juni maand of um, april maand het oop te maak, juni maand te sluit, want ons wil graag hierdie abattoir 2023 kan, kan bou, om 2024 die eerste verslachtings te kan doen, um, want hoe langer mens wacht vir dit, dan raak het 2025, 26 en die, die druk is al hoe meer op om dit te doen en klaar te kry. Um, ons het ook bykie om op, op beheer vir producenten te focus, het ons structuur en plek gebring wat die beef value, ons, daar is een ooreenkomst gesluit tussen Savannah Beef Processors en die Beef Value Chain Forum, waar dier die Beef Value Chain Forum operationele beheer neem van die abattoir of van die maatschappij. en dier die ooreenkomst kan hy ook dan die uitvoerende directeren aanstel um, wat beheer, operationele beheer dag tot dag gaan uitvoer. Um, en vir Savannah om hierdie ooreenkomst te kanseleer in die toekomst, moet hulle 75% aandeelhouwers um, toestemming kry. Uh, maar dan eindelijk vir jou sê, as iemand Savannah beef processors wil hijack of oorneem, dan moet hy meer as 75% van die aandele koop. Uh, soos met enige ding, sake gedreven en in so belangrike steenpilaar sektor van de economie, was dan ons nou maar politieke sienings ook oor die ding. Ek denk, bykie vingers wat na boere toe gewys is om te sê, maar weet, jylle wil nou weer dwarstrek en jylle eie ding doen. Ek denk die groot vraag is, en ek meen jylle het die onderzoek gedoen, is dat plek vir twee uitvoer slagpalers in Namibie? Ja, um, ek denk dit is eindelijk die ironie van die saak, as jy kyk na, na die oneffectiviteit wat in die stelsel is op die oomlik met Mietko, en ek is my op, op sy naam kan noem, Mietko slag oneffectief, en waar hulle eindelijk moet slag vir 15 nummerbies dollar een kilogram, slag hulle vir 45 nummerbies dollar een kilogram. En dan is jy die vindig, jy kan die som af, af eindelijk terugwerk. So as jy nou sien, Mietko krij 125 nummerbies dollar per kilogram wat hy uitvoer, dan betaal hy die boer, kom ons nu met 60, dan is ons op 65 nummerbies dollar per kilogram, maar het kost om 45 nummerbies dollar om te slag, so dan is ons al af na 20 toe, dan het nog logistiek, hy moet sy skuldiens, en skiele kan jy sien, daar klop ons op een verlies. Maar as jy um, die 45 afvat na 15 toe, skielik dan sal ek eindelijk wens en daar is gratie om die boer en die producent op die einde van die dag ook meer te betaal. En een ding wat duidelik is, is as jy die producent genoeg betaal vir sy beest, dan gaan die beest altyd daar wees. Op die oomlik het ons een hoopeloos te groot um, component van ons speenkallers wat uitgevoer word Zuid-Afrika toe en daarom word daar geen waarde toegevoeg door die speenkallers nie. Um, hulle groei nie, hierso nie, hulle ons verslag hulle nie en ons krijg ook die voordeel van um, die hoer prijs in die buitenland nie. Zuid-Afrika, as gevolg van Bek en Klauw, kan hulle nie uitvoer na die buitenland nie. So ons het eindelijk met de geleentheid hier om meer waarde vir ons bees te kry, maar nou vat ons die, die makkelijkste route om net iets te kry vir ons bees, omdat Mietke oneffectief is. En met die gevolg is dat as, as, as ons stelsel effectief gebestuur word, dan het ons nog baie meer bees het eindelijk uitgevoer kan word, en denk ek is daar plek vir twee, of drie. Romeo, is lekker gewees om jou hier op die kletsbank te hee, 
Ja, yeah, is recht baie dankie vriend, ooit, dis omtrend lekker, en ek denk iets wat nog ons besonders was, met die oefening was, ons het nie een aanbieding in Engels gedoen, nie, ons het die hele kapitale reising in Afrikaans gedoen, en dit was nog ons iets besonders. Ook <laughs> in vir die boeken, het was yes. Romein Mosterd van Sirius Capital, bly net waar jy is. Ik denk dat hulle sê, ons elke boer verdien so eenmaal in een leeftijd oes. En ek denk dat is, ek vermoed dit is hierdie ene. Want Johanna Stahl het nog nie so, so gemiddeld hier. En ons is een goeie 1,5 na 2 ton boer het 10 jaar gemiddeld van die plaas bijvoorbeeld. En Johanna Stahl was altijd soort van die barometer wat tegen ons, ons seizoene gemiddeld. Hulle het altijd gesê, een goeie reen seizoen begin op Johanna Stahl en eindig op Johanna Stahl. As die mense so nie vir hulle daar oor praat. Het ek op uit op geëindig 965 mm, een bykie minder as, as Lase bijvoorbeeld, maar rechtig baie goed gereen, op die rechte tye gereen. Op die stadium het net Johanna Stahl reen gehad. Ek dink dat dit te doen met die, die feit dat hy so in die berg leeg. So jy het ideale omstandighede gehad? Van die begin af, ek is mys al, ek is mys al 26 december klaar geplant, en het ek nog so 80 hectare so hier by 4 januari klaar geplant. Ons sê moest die beter millies of die beter oes is daar as jy om voor 7 januari klaar kry. So ek was teen die tyd van plant af die tyd klaar en dan die reen was alles was eenvoudig net. As mys nou kan sê van een, van, van een wat noem mys dit nou, volmaakte seisoen, dan was dit seker nou die seisoen nie, wat gekom het. Die beste oes op Johannes tyd die laatste 10 jaar was so om en by die 5 ton, 4,75 ton. En ons is redelijk, wel redelijk, ons is Ons is een ton en een wat een bykie daar overby. Nie? En ek is nog nie klaar nie. Dit is ver boor die gemiddeld. Dit is, dit is bijvoorbeeld die dubbel as wat ons... La- ek is nou op dubbel as wat ons laatst jaar gehad het. Okay. Um, maar ek skat ons gaan eindig op... Ja, dit, wat sal ek sê? 40% boor die gemiddeld, more or less, miskien. Nee? Kijk, ons het uitdagings, daar is bykie kopfrot. Daar is plekke wat verspoelen, daar is plekke waar die omkruid die minis toch ook maar doodgegroeid. Het is gelukkig baie kleiner kolle in die, in die, in die groter bestek van die land. Um, maar het sal nie die gemiddeld so dramatisch afbring. Ons plant om per traditioneel so 22.000 planten per hectare, maar hierdie, hierdie jaar het ons... Ek weet, dit is ook net weer een besluit wat recht uitgewerkt het. Daar is nie een rere specifiek anders te as om te sê, kom ons maak het dichter en kyk of ons die omkruid so bykie so kan terughou. Ja. En dit het op sy eie dan toch goed uitgewerkt met die klomreen wat gekom het. Die geheim eindelijk daar is dat die plantenstand is baie goed. 24.000 hectare per plante en daar waar die reen en die onkruid ons nie seer gemaakt het, die staan die plankies bang vast. Daar is nie, daar is werkelijk waar nie een gap tussen hulle. Ja, so ja. elke plant het opgekom en dit is waar die, waar die geheim le. Ja, Want jy, as jy stroper ook rui, dit is plankie op plankie op plankie op plankie. Okay. So die stand is eindelijk maar die ding wat ons daar deertrek. Ons sif die milies voor ons het in die lorry laai, so hy haal dan een bykie van die klein, klein kopfrot uit. Gelukkig is daar niks te plooie of so wat traditioneel gepaard gaan met milies wat zwaar krijg, weet, of te zwaar krijg van droogte, of te veel water of so. Het is gewone kopvrood waar die worm dan nou geëet het, in april maandse laadreen, het toen dan die kop nou daar nat gemaakt, en het dan daar, daar om daar besmaak. Dieselprys gaan meer as net die vervoer hier naartoe. Die olieprys op zichzelf het directe effect op die kunstmis. Um, en, ja, ek meen, jy praat van as ons nou alles saam plat afgerond, kom ons sê 800 tot 1000 hectare. En, wat kyk een mens na 6000 dollar per hectare inzetkoste, afhangende wat jy doen in jou spuitprogram lyk, like, het kan seker gaan tot 8, het kan afkom tot so 4, dan kyk jy na groot getalle. Um, en die dieselprys affecteer omdat die koste gaan, hy word met 100 tot 200, 300 dollar somme net so eenvoudig meer, nog voordat jy eindelijk iets gekoop het. Ja, ja. Nee, um, Kunstmis, ons weet, stikstof, uh, met die oor- oorlog in Oekraïne en Rusland, stikstof is 
of die verkrijging van stikstof is onder bedreiging, die prijs is hoog, gaan naar stikstof wees volgende jaar, ons, is, ons weet nie. Dit is die moeilijkheid, ons wik en weeg al klaar, plant ons volgende jaar vol, plant ons gedeelte sonneblom, plant ons sojabonen, plant ons iets anders te, in die plek van die milies. Ons, ons weet eindelijk nog nie, ons gaan eerst rechter kan sien, as ons besluit ons wil plant, uh, saad gaan ons dit kost, kunstmis gaan ons dit kost, oké, okay, kom ons besluit ons haal iets uit, en dit is, dit is dan, het raak dan te duur. En daar is een paar lopende onkostes waar oor een mens nie baie keer beheer het nie. Jy weet nie wanneer jy stroper breek nie, jy weet nie wanneer die lorries krij nie, soos die uitdaging wat ons nou het met die milies, wat die mele vol is, jy weet nie hoe lang die goed moet staan nie. Dit alles breek dan dat eindelijk maar in op jou, op jou wins geen. So, hoe langer die milies staan, hoe droer word hy, jy verloor een persentatie daarvan in vog en oes, jy verloor een paar kilogramme op een lorry, soms een ton, weet. so dit is alles moeilik dit is alles moeilike cijfers wat die mens dan moet uitwerk. Weet ons reeds, het gaan volgende jaar ons baie meer kost, as wat ons hierdie jaar gekost het. Nou weet die mens nog nie rechtig hoeveel. En dan die gedeelte van jou wens wat jy nou word al klaar weer in setkoste vir volgende jaar, dit word al weer marginaal kleiner, omdat die goed nieder word. So, ons is onder, ons is onder druk. Die koste knip dan word net al hoe jaar op jaar. En hierdie jaar weet ons nou al klaar hoe dramatisch die goed gespring het. Nee, um, Kookoel het gekost 18 dollar een jaar terug per 750, ons kost nou 40. En al wel, Millie bly nog steeds een baie goeie kontant was, gewas. Jy moet voorzichtig beplan en dit beteken jy spuit nou volgende jaar dat ek een bykie minder gif, of jy sit een bykie minder kunstmis en wat dan nou directe invloed gaan hee op die ton of wat, wat jy minder gaan oos. Ons krij nou meer as wat ons oorspronkelijk volgens ons um, on, ons um, inheemse formule sou gekry. Dit werk ons op een vijf jaar gemiddelde van suffix en, en daar kom goeie jaar en slechte jaar en hy val so uit, in en uit, in en uit. Maar as gevolg van die wereldomstandighede het milieprys as, as wereldwijd gestuig. So ons kry nou een prijs wat boor die oorspronkelijke gemiddelde van ons leef, het, omdat suffix so hoog is. Um, we balanceer het nou uit dat ons nou voorbij die gemiddelde beweeg. So ek denk hierdie jaar um, ja, kijk, alles het sy, alles het sy afsnijpunt. Een realistische prijs in Namibie is seker 5.500.000 vir, vir, vir families. En ons is dan nou al hier by die 6.4, denk ek, is nog die week, volgende week kom hy na 6.1 toe of so iets. So, ons kan nou die prijs nie rechtig klaar nie, um, hierdie jaar, nie. Ander jare gaan ons klaar, nie. Maar <laughs> die sal altyd, boere sal altyd klaar oor prijs. Ja. Dit is ongelukkig so, want ons is in die, ons is in die, in die intree vlak van verkoop. Ja, ja. Um, maar ons moet ook eerlijk wees en sê dat hierdie jaarse prijs is tot ons voordeel. Dit, dit, dit is dalk ons redding vir volgende jaar, dat die prijs is goed genoeg om daarom van die inzetten wat ons volgende jaar moet hee, op een manier te kniehaal te neem, dalk. Dit moet die mens nou sien wat gaan het rechtig kost om te plant volgende jaar. Uh, daar, ek hoor nou, daar is een nieuwe ding dat baie van die plant het, beteken die koppe aan nie, ons weet nie of het by die kunstmis leen of het by die saad leen nie, so, daar is een paar uitdagings vir die hele paar, en om het so baie boere ook later geplant het, het hulle natuurlijk hulle oes nie vol ruip geraak, het die gelede nie gehad om vol ruip te word. Um, so daar is een paar uitdagings. Um, ek dink die prijs kniehaalt er bykie van dit, ja. maar mys weet nou nie hoe elke boer individueel sy situasie lyk en wat hulle stroop. So volgende gaan ons nou na die veilings kyk die dagboek gevolg dier die vleespryse. Ons kyk daarna van dees weekse veilings. Op 13 juli bied Namibie livestock auctioneers een speenkal veiling aan op Kois. Agra hou veilings op Aranos en Grootfontein op die dag. 
Op 14 juli biedt Windhoek Livestock Auctioneers een groot veiling aan in Windhoek. Die NLA is met die Kentani veiling op Kalkrand, Blauwberg op Ochiwarongo en Agra op Helmeringhausen. Dan op 15 juli is die NLA op Kogas met een kerk en vet veiling en jeje blauw veiling. Namboer is met een losgoed veiling in Windhoek en Agra dan nou op Marintal en Ochiwarongo met die top 10 pons Mara veiling. Op 19 juli is die NLA op Marintal met een speenkalveiling in Agra met een veiling op Reelbot. Van dies week sy landbouw dagboek. Op maandag 18 juli hou die niet gesigte Namibia Citrus Vereniging dan al eerste jaarvergadering op Schmeb bij Koepverkwerre. Op 20 juli hou die Oerrand Boerenvereniging een ledenvergadering in het tuinbouwdag samen met Rian Momberg op die plaats Wartburg van Party in Antoinette Burger. Nou ja, daar is dan nou ook inlichting oor die koste en waar navra hier oor gerig kan word. Wat dan nou die week van 11 juli betreft, bij die Mieko Abattoir in Windhoek is daar vir grade A tot en met B tussen 54 dollar en 60 dollar per kilogram betaal. Bij Beefcore op Okahanya het producenten tussen 56 dollar en 57 dollar per kilogram vir die grade ontvang, terwijl daar in die noordelijke communale gebied Katima Mulilu sy Mieko Abattoir tussen 30 dollar en 43 dollar en 13 cent per kilogram betaal is. Dan nou vir C-grade, by Meatcow in Windhoek is dat tussen 54 dollar en 56 Namibiese dollar per kilo betaal, terwijl Beefcore in diezelfde week dus 54 Namibiese dollar vir C-grade betaal het, en in die noordelijke communale gebied by Katima Mulilu is tussen 28 dollar en 41 dollar en 13 cent per kilo vir C-grade betaal. Veilings, um, tolieprijse Iet wat af, toch stabiel op 35 dollar 91 cent per kilogram, verse 32 dollar 86 cent, stoer osse 28 dollar 85 cent, stoer verse 26 dollar 61 cent, slag osse 26 dollar 21 cent, slag verse 27 dollar 28 cent, en koeie van maar dan nou tot vet 19 dollar 95 tot 28 dollar 19 per kilogram, slag bille op 24 dollar 25 cent per kilogram. Slag skape, die prijs hier iets wat op, um, vir dorpers 38 dollar 55 cent per kilogram, en vetsterde 38 dollar 69 per kilogram. Bokke sy prijs dan ook een beetje beter, op 1360 per kop. Koeie met kalvers weer een klein beetje af, um, vir so wat 12.200 in 10 namewiese dollar. So daar het jylle dit, dit is dan nou vandag sy Agri Monitor en natuurlijk kan jylle ons weer volgende week dinsdag hier op sociale media kry, sowel as GoTV kanaal 94 en DSTV kanaal 285. So ons sien jylle definitief volgende week en sterkte met al jylle landbouw aktiviteite en ons kan nie wacht om jylle volgende week weer te sien nie. Tot ziens. AgriMonitor is jou wekelijkse landbouwprogram, wat jou die jongste nies bring oor die landbouwbedrijvighede, producte, dienste en onderwerpe wat hiermee verband hou. Ons streef daarna om uit te reik na alle boere, 
landbouw- en financiële instellings, zowel als landbouwenthousiaste. Die programma wordt op NTV en oneup2.com uitgezaaid en wordt ook op AgriMonitor, Republikein en Namibia Media Holdings platforms gedeeld. AgriMonitor focus op dienstgesprek, plaats toe, dagbezoek, vleesprijzen en veilings. Voor enige advertentie of nieuwsverwante navraag, contact AgriMonitor at synergy.com.nl